各位同学，大家好，我们继续来为大家讲解关于量里面剪力它所形成的这个剪应力分布的一个情况。所以，我们今天讲的呢是 shear stresses in beams of rectangular cross section。我们现在呢用一个矩形的断面来当做一个例子来讲。我们刚刚讲的那个状况，哈，像这样一个量，我们不是切了一小块出来吗？好，切了一小块出来，好。如果呢，你把这呃这一小段呢，我们现在把它拿出来看，哈。假如这个，假如这是你的这个那一小段好了，这个 dx 是这么小，哈 ，dx 是这么小。然后我们刚刚不是又把它呃切了一小段出来之后，再把它拦腰再切了一下吗？好 ，OK， 你可以想说。你把它切了一小段 dx 出来之后，然后再拦腰从这边再切了一段 ，OK？ 那我想请问你，我们刚刚是不是已经算出来一个 t 好，就是 q 再除以 t 了哈，也就是等于 vq 除以 it。那个 t 是分布在什么地方？那个 t 是不是呃，你如果呃把它从这边切开的话，应该是在你切开的那一个。呃，水平的那个断面上所分布的一个剪应力，好，所以就是说，你看，如果我从这个 z 方向这样子看过去的话，我从这样子看过去的话，好，这一个方块，这个方块，我把它拿出来这边，好，那我们刚刚算的那个 t 等于 vq 除以 it， 那个 t 是作用在哪边？是下面这个，对不对？如果我从这边这样子看过来，好，然后呢？我们是从这边给它切开的，哦，从这边给它切开，然后我们看上面这一块分离体的。那我我看到的那个 H 作用的，应该是在下面下面这个平面，对不对？所以我看到的那个涛，好、哦，应该是在这一个。OK， 那我们以前讲过了，对于一个很小的这个应力方块来讲，你一边的涛有了，那你其他四边的大小跟方向全部都有了，对不对？大小跟方向全部都有了，所以呢？其实我刚刚是作弊，为什么？因为我一开始的时候就讲过，我们这边要跟大家讲解的是什么？是说这个 v 它会在这个断面上，好，这个 v 我们是比较具观的看，看起来说，哎，我这个梁这边给它切开，我会看到轴力减力弯矩嘛，哈，那尤其是弯矩跟减力，那我看到的减力，如果具观的来看是这么大的话，那它事实上，呃，是。由分布在这个断面上的一个剪应力去形成的，所以你看这个呃剪力的话是比较具观的来看，你进去看微观的呢，上面就是分布的是剪应力。那我想要知道的这个相对应这个 v 的那个剪应力分布是什么样子？结果我们刚刚算老半天都在算下面这一个啊，那些力平衡推来推去，然后两边挤压的力量不平衡，造成我切开的那个面必须要剪力，好剪力再除以面积，变成一个剪应力。我都是在算下面这个，但是我其实心里面想要找的是，这个我切开的这个梁切开的这个地方，这一面上面的一个剪应力分布。好，那我为什么要算下面？因为其实算下面这一个就是等于上面这一旁边这一个。好，所以我虽然算的是我切开下面那个平面上面的剪应力，但是它也间接让我知道这一面，好这一面的剪应力是多大，是这个原因。所以我们是。呃，我们是利用水平的这个来求旁边的这个 ，OK， 好，这个涛的公式在这边哈，就是呃，这个 B 指的现在就是这一块，因为这边呃，我们刚刚是一个 I 型断面，所以这边是 T 对不对？那现在这个矩形断面这边是 B， 所以这边除的就是一个 B， 然后非常重重要的这个 Q 的这一个定义是什么哈？如果你的钢是从这边切开的话。那你这个 a 指的是什么 ？a 指的就是这边这一块，好，到下面这一条你切开的线的地方，这一个面积，每中间的每一个小 d a， 好的，对于中性轴，对于这个断面中性轴的一次面积的一次矩。所以意思就是，你如果切下面一点怎么样？你切下面一点，这个 q 会怎样？会变大，对不对？因为我这个 a 要积分的面积变多了。那我如果切上面一点呢，我的 a 就变小了。好，那如果我们用一个矩形来看的话呢，你看我现在这样子切出来，切出来
变成呃，就是这个 m m one 这一小段哈，这个叫 d x 啊，那一样跟刚刚一样，这边是 m， 这边是 m 加 d m， 两边的弯曲不一样，然后两边的剪力也可以不一样，对不对？你这边你看这个梁，这个是比较呃一个广义的一个梁，好，那上面可以有均部载重，那集中载重，集中弯曲，那这些东西加上去之后，本来你切这个 d s 两边的。剪力就会不一样，两边的弯矩也不一样，它全部都把它假设成正方向的哈，所以造成呢，你正向应力的分布呢，两边是长这样子，好，好，那呃 ，sigma one 是等于负的 m y 除以 i，sigma two 是等于负的 m 加 d m 乘上 y 除以 i， 这个刚刚都讲过了，好，那你再把它从中间拦腰这样，呃，从这个 p p one 的地方这个横切面把它切开。横切面把它切开之后，请各位要注意一下，就是呃，这个这个都是一根梁，对不对？哦，它是有一个，它是有一个断面分布的，只是我们把它看成是一个呃二 D 的一个呃情况这样来看而已哈、哦。然后呢，这一个这个梁的这个深度，这个在这个长度的地方，这个是 B， 对不对？然后整个梁深是 H。OK， 好，所以这些这些呃这一段的长度是 h， 呃是 b， 然后这个深度是 h， 好，这个要知道，然后这一段是 dx， 好，那我们再从这边再给它切开，好，然后我们看上面这一块的分离体，哈，上面这一块分离体，好，这一块，好，所以变成从旁边2 d 来看就是变成这样子，好，那两边挤压的力量不一样。所以呢，当然就是切开的那个面，下面这一整块呢，就要对上面要施一个呃水平的剪力，这样上面这一块，好，上面这一块它其实是一个有厚度的哈，上面这一块才能形成一个力平衡。OK， 好，那这个呢，如果我们从这边哈，从这个呃这个眼睛这个方向哈，从眼睛这个方向这样子看过来，我们看到的是这个指的是这个断面 ，OK， 指的是这个断面哈。这边是 x， 然后这边是 y， 然后初直面在这边是 z， 所以这个是 y z 面哈，所以它看的是切开的这一边的这个断面哈，所以呢这一块在这边的这一块指的是哪一块？指的就是我刚刚画的这一块。OK， 好，那这一块上面都有这些力量在挤压它，那这边就等于是你如果是看这个呃切面这个断面的这一边的话，等于是。这些力量再把它往呃这个屏幕里面挤的，跟这边的力量是把它往屏幕外面这样挤出来的，两边的力量就不一样。那不一样就会在这个切面的这个地方呢，一定是有一个呃水平的剪力在那边，整个才能够平衡。OK， 好。所以呢，上面这这边挤过去的，我们把它叫 F1， 这边挤过来叫做 F2， 然后水平的这边的，好，刚我们。刚刚讲的那个 H 呢，就是在这边把它叫做 F 3好，那切的这个下缘这边叫 Y 1然后上缘这边就是二分之 H， 这些都没有问题。OK， 好，所以这个是从哪一边看的？这个就是从这一边在看的，好，从这一面这样看过去。好，所以这个东西要力平衡，这个东西要力平衡，所以。F 1当然就是 sigma one d a 这个积分。那我再强调一次，这个 a 积的是哪里 ？a 积的是这一块，对不对？积的是这一块，也就是积的是这一块。OK， 剩下的通通不要管，好、哦，非常重要哦。好，然后 sigma one 是 m y over i， 那 F 2是另外一边挤过来的，它是 m y over i 的 m 是 m 加 d m， 然后我 F 3好，按照我这个力平衡 ，F1 加 F3 要等于 F2。好，那我 F3 就是 F2 减 F1。好，就把上面上下面这个减掉上面那个。好，所以呢，呃，它就会变成一样哦。你现在知道这个呃 dm 它并不是这个 a 的函数，所以它是可以提出来的，变成这样子。好，所以我的 F3 呢就是等于 dm。然后除以 i， 然后再乘上这个是什么？这个就是我的 q， 对不对？这就是我的 q， 这就是我的 q。好，所以这个呃水平在这个切面上面的这个水平力的大小，就是等于两边的弯矩的差，再乘上 q， 再除以 i。好
。同时呢，你这一个呃切面上面的这一个切面上面的这个水平力这个剪力呢，你如果把它除以那整个切面上面的一个面积，它就是这个切面上面的剪应力，对不对？好，所以呢，我的剪应力涛，如果我把它乘上。那一个切面的地方的整个面积就是这个 F 3嘛？那那个切面的面积是多少？我们已经知道，现在是一个矩形，它是一整个矩形。然后我把它这样切，又这样切，切开来的底下的那一个面。好，那我知道我切开的这一段是 dx 啊。那我刚不是也讲了吗？这个是有一个厚度的，对不对？这是有一个厚度的。那这个这个宽度是多少？这个宽度是 b。好，所以它 F 3它所作用的那个平面的面积大小就是 b 再乘上 dx。好，所以我们把那个 F 3再除以 b 除以 dx， 就是得到那个面上面分布的这个桃。好，所以呢，你把这个 F 3等于桃 b dx，F 3又等于 dm 除以 i， 然后再乘上 q， 这两个加相等，你就可以很快的得到什么？得到。呃，你的涛等于 v q 除以 i b 哈，那这个 v 是怎么来的？就是因为你这两个相等之后，好，那你把 d s 移过去， d m 除以 d x 就是跑出这个 v 哈，那跟我们刚刚的推导是一模一样的。好，非常非常重要的，你要知道 q 指的是什么。好，这个 q 指的是你现在，它现在呃这边切开的这一面，好，这一面对不对？好，这是一个。我们切的这个 d s 这一面哈，这一面呢，对你的中性轴在这边，好，对你的中性轴这个面，对你的中性轴的一次矩，好，不是这个面对它自己切开的那个下缘的一次矩哦，不是哦 ，OK， 好，那呃，你就可以得到的是这个切开面上面，好，这个下缘，你这个切开那一面下面呢，那边整个分布的剪应力。那我们又知道，那个你如果看到的是下面这个剪应力呢，跟你旁边这边下来的这个涛是一样的值，所以呢，这一排上面整个，好，就是我的涛就跟我下面切开那个是只是一样的，所以，呃，这一边你你这原本那一根梁切开的地方，你看到的这一个在断面切开断面上面看到的这一个，在这一个高度的地方的剪应力呢，就是 v q 除以 i b。v q 除以 i b， 有时候你会怀疑老师这样子的一个剪应力真的存在吗？好，那这边讲的就是一个非常呃明显的一个例子。你看，如果我们有三根三片木板，我们把它叠在一起，好，我们有三片木板把它叠在一起，然后我们从中间劈的地方把它往下压，把它往下压之后呢，它旁边是不是会这样子分开？会这样子分开。如果呢，今天我们把三片木板全部把它粘在一起，粘得很牢，好，粘在一起，粘在一起之后，你再把它一样往下压，那旁边这边就不分开了。为什么有这个差别？好，其实就是它要怎样才能够把它从这样子不分开，哎、欸，分开，然后变成不分开，就是因为我中间有胶水把它粘住了，好，把它粘住了。所以呢，你可以感觉到，像这一根呢，它就是有一点被往外扯住了，好，扯住，它想要往内缩，缩不进来，就是有人把它在从水平的这个方向把它施力把它拉住，让它不会缩进去 ，OK， 所以那个胶水它就会发挥作用，让上面的东西可以把下面的东西拉住，好，所以它等于就就是在下面施了，对下面那一块施了一个剪力，好，在这个水平的方向，然后让它不要这样子缩进去，好。那如果你中间完全没有胶水，它就只有靠一点点的摩擦力，好，那没有办法把它维持在呃原原本的那一个长度，所以那个方向的力量的确是存在的。OK， 同时呢，呃，我想要问你的是，这一个你知道这上面剪应力你已经会算了，就是 v q 除以 i b， 那这一个呃 q 的值。这个 Q 的值，我如果今天切的不是这一个这一条线，不是切在这边，我把它切下面一点，我把它切下面一点，请问我这个涛这个剪应力会不会改变？你可以想一下
VQ 除以 IB。好，我的 tau 等于 VQ 除以 IB 这一个东西，好，我们回复到这个 YZ 面哈，就是这个呃切面的地方哈，就是呃原本如果哦，如果有一根梁，对不对？哦，这个是，这个是，嗯，这个是 x， 这个是 y， 哦，这个是 z 平面。哈、哦，我们现在又开始来看这个啊切面的地方。哈、哦，这样子的一个一个状况。好，那如果我今天我知道，我如果要看这个地方这边的这个。这边的这个涛，好，它是等于 V Q 除以 I B。如果今天我把它切下面一点，我想请问下面这一排的这个上面的这个涛，是会比上面那个大还是小还是一样？好，我们知道下面这一排的这个涛呢，它的在这一个在这个断面上面，它的 V 有没有一样？同一个断面，那个断面的剪力只有一个嘛？你切开，你跟两，你从那边切开，那边这个断面的那个位置切开之后，你看到剪力只有一个。好，所以在这个这个呃断面上面 ，V 是一样的。那 I 就是这一整个断面对于它中性轴的那个 I 值。好，所以当然也不会改变。那 B 不管我上面这一个切上面这边还是切下面一点，我的 B。看到的都是一样长嘛，好，所以我单单对这两个不同高度的涛而言呢，我的 V 都一样 ，I 都一样 ，B 都一样，但是 Q 呢 ，Q 就是一个关键，好，如果呢我切在上面这一横的地方，我的这个面积的对这个中性轴面积一次距，我要找的面积是上面这一块，对不对？是上面这一块，但是如果我切下面一点。我那个要积分的这个 a 呢，就会变大了，对不对？所以我切越下面的话呢，我这个 q 就会越大，越靠近中性轴，我这个 q 就会越大。然后呢，切越上面，我这个 q 就会越小。好，所以变成，哎，你知道吗？我这个整个断面上面剪应力的分布，在最上面的地方是最小的，然后呢，越靠近中性轴的地方呢，哎，它是是越大的。那你就马上就会有一个问题。那老师，请问我超过中性轴之后会变成什么样子？